அரசு நிதி கொள்கை ஃபிஸ்கல் பாலிசி இப்போ இந்த ஃபிஸ்கல் பாலிசியில் நெருங்கிய தொடர்புடையது வந்து அதாவது அரசுடைய வருவாய் அரசுடைய செலவினங்கள் இன்னொன்று அரசு கடன் இந்த மூன்று உள்ளடக்கியதான் வந்து அரசு நிதி கொள்கை இப்போ இது கவர்மெண்ட் பட்ஜெட்டுக்கு நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கு அப்போ ஒரு ஒரு ஆண்டும் அது ஒரு ஒரு வருஷமும் இந்திய அரசு பட்ஜெட் தாக்கல் செய்த பாராளுமன்றத்தில் அப்போ அந்த பட்ஜெட்டோடைய ஒரு ஆண்டு அறிக்கை அதாவது ஆண்டு நிதி அறிக்கை அப்படிங்கிறோம் பட்ஜெட்டை அந்த ஆண்டு நிதி அறிக்கையில் என்ன கண்டென்ட் இருக்கும் அப்படின்னா அரசு எவ்வளோது வருமானம் அடுத்த வருஷம் வரப்போகுது அடுத்த வருஷம் என்ன செலவாக போகுது அடுத்து கடன் எப்படி வாங்குறாங்க அந்த வாங்கிய கடனுக்கு எப்படி எவ்வளோது வட்டி விகிதங்கள் செலுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறது அந்த பட்ஜெட் அறிக்கை அப்போ அந்த ஒவ்வொரு ஆண்டும் நிதி அறிக்கை இந்த பட்ஜெட் வந்து என்ன அப்படின்னா இதான் முக்கிய பங்கு விதிக்குது இப்போ இந்த பட்ஜெட்டில் மூன்று வகையான பட்ஜெட் அப்படிங்கிறோம் அதாவது வருவாய் செலவினங்களை பொறுத்து பட்ஜெட்டை மூணாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று பேலன்ஸ்ட் பட்ஜெட் இன்னொன்று சர்ப்ளஸ் பட்ஜெட் இன்னொன்று டெஃபிசிட் பட்ஜெட் அப்போ சர்ப்ளஸ் பட்ஜெட் மிதமிஞ்சிய பட்ஜெட் அப்படின்னா அதிகமான வருவாய் அரசுக்கு வருது ஆனால் செலவு கொஞ்சம்தான் அப்போ அவங்களுக்கு வருவாய் அதிகம் செலவு கம்மி அப்படின்னா அவங்களுக்கு சேவிங்ஸ் மிச்சம் அதிகமாக இருக்குது அதாவது மிதமிஞ்சிய பட்ஜெட் சர்ப்ளஸ் பட்ஜெட் இப்போ அதே இது வந்து செலவு அதிகமாக இருந்து அரசுக்கு வருவாய் குறைச்சிருந்து அப்படின்னா பற்றாக்குறை ஏற்படும் அப்போ அந்த பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த பற்றாக்குறை பட்ஜெட் டெஃபிசிட் பட்ஜெட் அப்படிங்கிறோம் மூணாவது வந்து பேலன்ஸ் பட்ஜெட் இப்போ வருவாயும் செலவும் ஒன்றா இருக்குது எவ்வளோ வருவாய் இருந்தோ அதுக்கு அளவுக்கான செலவு இருக்குது அப்படின்னா அது பேலன்ஸ் பட்ஜெட் அப்போ வருவாய் செலவினங்களை பொறுத்து மூன்று வகையான பட்ஜெட்டாக என்னது பிரிக்கிறோம் இப்போ யூனியன் பட்ஜெட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பட்ஜெட் அப்போ இந்த பட்ஜெட்டை வந்து செலவு பண்ணுறோம் அதை நம்ம கணக்கு எழுதுகிறோம் அப்போ செலவு பண்ணிவிட்டு அதை கணக்கு எழுதுகிறோம் அப்போ அந்த கணக்கு என்னது பட்டியலிடும் போது அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் எப்படி பிரிக்கப்படுது அப்படின்னா பொதுவாக உலக லெவலில் இல்லை தனிநபர் லெவலில் இல்லை அரசாங்க லெவலில் எப்படி பிரிக்கப்படுதுன்னா ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் அண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க அப்போ நம்மளுடைய மத்திய அரசு பட்ஜெட் அதாவது கணக்கிடக்கூடிய கணக்கு பட்டியலை எப்படி பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் அண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்போ ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ரெக்கரிங் அண்ட் நான் ரெக்கரிங் நேச்சர் அப்படிங்கிறோம் இப்போ ரெக்கரிங் அப்படின்னா மீண்டும் மீண்டும் தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய வருவாய் இல்லை செலவினங்கள் அப்போ தொடர்ச்சியாக மாதம் மாதம் வருட வருடம் வரக்கூடிய அப்போ அரசுக்கு வந்து வருடம் வருடம் அப்போ பட்ஜெட் வந்து வருட வருடம் என்னது மீண்டும் மீண்டும் தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய செலவினங்கள் இல்லை வருவாய் இதை ரெவன்யூ அக்கௌண்ட்டில் வச்சுக்கிறோம் இப்போ தொடர்ச்சியாக என்னது வரக்கூடிய செலவினங்களோ இல்லை வருவாயோ அப்போ இன்கம் ஆர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தொடர்ச்சியாக வரல ஆனால் அது வந்து ஒன் டைம் ஃபினாமினா ஏதோ ஒரு நிகழ்வு எப்போது தான் நடக்குது அது பெரிய லெவலில் முதலீடோ இல்லை வருவாயோ வருது அப்படின்னா அது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அதாவது மூலதனம் முதலீடு அப்போ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா மூலதனம் இல்லை முதலீடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் போட்டுறோம் அப்போ ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்போ ரெவன்யூ அக்கௌண்ட்டை மீண்டும் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று ரெவன்யூ ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ ரெவன்யூ ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ மீண்டும் மீண்டும் அதாவது வரக்கூடிய வருவாயை ரெவன்யூ ரிசிப்ட்ஸில் போகிறோம் அதாவது மாதம் மாதம் வருது அப்போ இங்கே அரசாங்கத்துக்கு வந்து ஒவ்வொரு வருஷம் வரக்கூடிய வருவாய் அப்படிங்கிறத ரெவன்யூ ரிசிப்ட்ஸில் போகிறோம் வருஷம் வருஷம் ஏற்படக்கூடிய செலவினங்கள் அதாவது மீண்டும் மீண்டும் தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய செலவினங்களை ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் போகிறோம் அப்போ ரெவன்யூ அக்கௌண்ட்டில் மீண்டும் மீண்டும் வரக்கூடிய வருவாயோ இல்லை செலவினங்களோ அதில் போட்டுட்டு இப்போ அதில் பற்றாக்குறை வரும் அப்போ பற்றாக்குறை வந்துச்சுன்னா என்னது ரெவன்யூ டெஃபிசிட் அப்படிங்கிறோம் அப்போ ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் செலவினங்கள் அதிகமாகவும் ரெவன்யூ ரிசிப்ட்ஸ் கம்மியாகவும் இருக்கும்போது ரெவன்யூ டெஃபிசிட் வரும் அப்போ இந்த ரெவன்யூ டெஃபிசிட் எப்போ வரும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு வருஷமும் அரசாங்கத்துக்கு வரக்கூடிய செலவினங்கள் அதிகமாகவும் வருவாய் கம்மியாக இருக்கும்போது இது ரெவன்யூ டெஃபிசிட் ஏற்படும் 
அப்ப இந்தியாவுக்கு ரெவன்யூ டெஃபிசிட் என்னது எப்போதுமே இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து பட்ஜெட் என்னது டெபிசிட் பட்ஜெட்டிங் தான் ஃபாலோ பண்ணுது பற்றாக்குறை பட்ஜெட் இப்ப ரெவன்யூ டெபிசிட் அப்ப ரெவன்யூ அக்கௌண்ட்டுக்கு தொடர்புடையதான் ரெவன்யூ டெபிசிட் அப்ப ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் அப்படின்னா ரெக்கரிங் தொடர்ச்சியாக அதாவது வருஷம் வருஷம் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்படக்கூடிய வருவாய் செலவினங்கள் தான் ரெவன்யூ அக்கௌண்ட்ல வைக்கிறோம் இப்ப இதுல டெபிசிட் ஏற்படுது பற்றாக்குறை அப்ப ரெவன்யூ டெபிசிட்னா ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமா இருக்கு ரெவன்யூ ரிசிப்ட்ஸை விட அப்ப செலவினங்கள் அதிகமா இருக்கு வருவாயை விட அப்ப ரெவன்யூ ரிசிப்ட்ஸ் நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு என்னென்னலாம் எனது முக்கிய ரெவன்யூ ரிசிப்ட்ஸ் அதாவது வருஷம் வருஷம் வருவாய் என்னென்ன அப்படின்னா வரி மூலமாக வரக்கூடிய வருவாய் அதாவது ரெவன்யூ த்ரூ டேக்ஸ் அதாவது டைரக்ட் டேக்ஸ் அண்ட் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் அது மூலமாக வரி மூலமாக வருஷம் வருஷம் வரக்கூடிய வருவாய் அது முக்கியம் அடுத்து முக்கிய வருவாய் என்னென்னா அரசு செலுத்த அரசு அளிக்கக்கூடிய சேவைகள் அதாவது என்னென்ன சர்வீசஸ்லாம் கவர்மெண்ட் மக்களுக்கு கொடுக்குதோ அதன் அது மேலே விதிக்கக்கூடிய என்னது ஃபீஸ் ஆர் ஃபேஸ் அதுக்கு வசூலிக்கக்கூடிய கட்டணங்கள் அப்போ நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூ அப்படின்பாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூ நம்ம ஒரு வீடு வாங்குகிறோம் அந்த வீடை போய் பத்திரப்பதிவு துறையில் என்னது ரெஜிஸ்டர் பண்ண போகிறோம் அப்போ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சார்ஜஸ் கவர்மெண்ட் விதிக்குதுன்னா அது நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூ அப்போ டேக்ஸ் ரெவன்யூ அண்ட் நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூ தான் முக்கிய பங்கு எதுக்கு ரெவன்யூ ரிசிப்ட்ஸ் வருவாய் வருஷம் வருஷம் கவர்மெண்ட்டுக்கு வரக்கூடிய வருவாய் அப்போ வருஷம் வருஷம் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்படக்கூடிய செலவினங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக சப்சிடி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ மக்கள் நலனுக்காக எனது பெரும்பான்மையான மானியங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வழங்குது அதாவது ஃபுட் சப்சிடி ஃபர்டிலைசர் சப்சிடி ஃபியூல் சப்சிடி அப்படிங்கிற மானியங்கள் அப்போ இந்த மானியங்களுக்கு பெருந்தொகை செலவாகுது இல்லை மக்கள் நலத்திட்டங்களுக்கு செலவாகுது இல்லை வருஷம் வருஷம் அரசு வாங்கிய கடனுக்கு வட்டி விகிதங்கள் செலுத்துது இதெல்லாம் வருஷம் வருஷம் செலவாகக்கூடிய இது அப்போ இதெல்லாம் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் வருது